అమలాపురంలో అమితనే ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు అతను ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్ అయినా కూడా అతనికి ఏమీ పని దొరకలేదు ఒకరోజు చాలా బాధతో ఊరిలో ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు అప్పుడు ఒకప్పుడు స్కూల్ టీచర్ అటువైపుగా వెళ్లారు గురువుగారు నమస్కారం నమస్కారం అరే ఎవరు అమిత ఎలా ఉన్నావు బాబు ఏం చేస్తున్నావు ఈ మధ్య అదే గురుజీ అందరికీ అదే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నాను చాలా బాధగా ఉన్నట్టున్నావు బాబు అవును గురుజీ ఇంత బాగా చదువుకున్నా కూడా పని ఏమీ దొరకలేదు బాబు నువ్వు తెలివైన వాడివి కదా కష్టపడేవాడివి కూడా ఏమైనా పని చేసుకో రేపటి నుంచి నువ్వు నా కొడుకు యొక్క మోటార్ వర్క్ షాప్ కి రా అమిత్ అలాగే గురూజీ కొడుకు అయిన విక్రమ్ యొక్క మోటార్ వర్క్ షాప్ లో పని చేయడం మొదలు పెడతాడు అతను పని ఎంత బాగా చేసేవాడంటే ఏ బండినైనా అలా చూసి వెంటనే బాగు చేసేవాడు ఒక రోజు ఖాళీగా ఉండగా ఏదో ఒకటి కొత్తగా చేయాలని అతనికి అనిపించింది అప్పుడు అతను విక్రమ్ తో ఇలా అన్నాడు విక్రమ్ అన్న నేను మన వర్క్ షాప్ లో ఉన్న పాత సామాన్లు వాడుకోవచ్చా అలాగేలే ఎందుకు వాడుకోకూడదు అమిత్ తరువాత రోజు నుంచి పనితో పాటుగా ఖాళీగా ఉన్న సమయంలో తన సొంత పని కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు అతను ఒక వ్యాన్ ఫ్రేమ్ లో ఒక పెద్ద ఇంజిన్ పెట్టి దానికి ఒక గేర్ బాక్స్ తగిలిస్తాడు ఇంకా దానికి పెద్ద పెద్ద టైర్లు బిగిస్తాడు కొన్ని రోజుల్లోనే అతను ఎలాంటి బండి చేశాడంటే అది చూడ్డానికి వ్యాన్ లాగే ఉన్నా అది చాలా ఎత్తుగా పెద్దగా ఉండేది ఆ బండికి ఎంత శక్తి ఉండేదంటే అది ఎలాంటి ఎత్తు పల్లాల్లోనైనా చాలా తేలిగ్గా వెళ్ళిపోయేది అమిత్ ఇంకా విక్రమ్ ఆ బండిని తీసుకుని రోడ్డు మీద వెళ్తుండగా అందరూ దానిని చూసి కంగారు పడిపోయారు అప్పుడే ఊరి మధ్యలో పోలీసు వాడు బండిని ఆపి ఇలా అన్నాడు ఇలాంటి బండి మీద వెళ్ళావంటే నువ్వు ఎవరినైనా చంపేస్తావు ఇంకోసారి దీనిని రోడ్డు మీద తీసుకురాకు కొన్ని రోజులకి ఊరిలో ఒక పెద్ద తుఫాను వస్తుంది మొత్తం ఊరంతా నీళ్లతో నిండిపోతుంది ఏ బండి కూడా ఆ నీళ్లలో వెళ్ళలేకపోయేది అందువల్ల ఊరి వాళ్ళకి ఏ సహాయము అందలేదు అప్పుడు అమిత్ తన వ్యాన్ ని నడపడం మొదలు పెడతాడు తన బండి ఎత్తుగా ఉండడం వల్ల నీళ్లలో నిలిచేది కాదు ఇంకా చాలా శక్తి ఉండడం వల్ల నీళ్లలో కూడా చాలా తెలియగా నడిచేది అతను వ్యాన్ లో తినడానికి తాగడానికి సామాన్లు ఇంకా మందులు పెట్టుకుని వరద వల్ల దెబ్బతిన ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఇంటింటికి ఇచ్చాడు అందరూ అతన్ని చాలా పొగిడారు ఇంకా వరదలు తగ్గాక ఊర్లో అందరూ అమిత్ ఇంకా విక్రమ్ కి సన్మానం చేశారు అప్పుడు గురీజీ అంటాడు మనం ఎవరి పని కూడా తక్కువగా చూడకూడదు ఎవరు చేసిన పని అయినా ఎప్పుడో అప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది బాబు పానీపూరి అమ్మేవాడు విజయం విజయ్ ఊరిలో అతని అమ్మ నాన్నతో కలిసి ఉండేవాడు విజయ్ వాళ్ళ అక్క పట్టణంలో ఉండేది ఆమె భర్త అదే పట్టణంలో ఒక కొట్టులో పనిచేసేవాడు విజయ్ చదువు పూర్తయిపోగానే వాళ్ళ నాన్నగారు ఇలా అన్నారు బాబు విజయ్ నువ్వు ఇంట్లోనే కూర్చొని ఉంటున్నావు ఏమైనా పని ఎందుకు చేసుకోకూడదు నాన్నగారు నన్ను ఊర్లో ఏం చేయమంటారు పొలం పని మీరు చూసుకుంటున్నారు నేను పట్టణంలో ఉన్న అక్క దగ్గరికి వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను అక్కడ ఏదో ఒక పని వెతుక్కుంటాను అప్పుడు విజయ్ నాన్నగారు ఇలా అన్నారు సరే బాబు కానీ నా మాట ఒకటి గుర్తుంచుకో మీ అక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఎక్కువ రోజులు అతిథిలా ఉండకు త్వరగా ఏమైనా పని చూసుకో అలాగే నాన్నగారు నేను మీ మాట ఎప్పుడు గుర్తించుకుంటాను రెండో రోజే విజయ్ తన అమ్మ నాన్న ఆశీర్వాదం తీసుకుని పట్టణంకి బయలుదేరాడు అరే విజయ్ నువ్వెలా ఉన్నావు ఇలా వచ్చావేంటి ఇంట్లో అందరూ ఎలా ఉన్నారు అవునక్క ఇంట్లో అందరూ బానే ఉన్నారు నేను పట్టణం పని కోసం వచ్చాను అవునా సరే నేను ఈ రోజే మీ బావగారితో మాట్లాడతాను నిన్ను ఎక్కడైనా పనిలో పెట్టమంటాను విజయ్ బావగారు విజయ్ని తనతోనే పనిలో పెట్టుకున్నారు మరుసటి రోజు నుంచే విజయ్ బావగారితో కలిసి పనిలోకి వెళ్తాడు విజయ్ తన పని చాలా శ్రద్ధగా నిజాయితీగా చేస్తాడు కానీ విజయ్ ని బాధగా చూసి బావగారి అడుగుతారు ఏమైంది విజయ్ నీకు పని ఇష్టం ఉండడం లేదా లేదు బావగారు అలాంటిది ఏమీ లేదు నేను నా సొంతంగా ఏమైనా పని చేద్దామని అనుకుంటున్నాను సరే సరే అలాగే ఆలోచించు నీకు ఏమైనా అనిపిస్తే నాకు చెప్పు ఒక రోజు విజయ్ బజార్ లో వెళ్తుండగా అక్కడ చాట్ బండి చోలేపూరి పకోడీ సమోసా అలా అన్ని ఉన్నాయి కాని ఒక్క పానీపూరి మాత్రం లేదు అది చూసి విజయ్ తన బావగారితో చెప్తాడు బావగారు నేను ఒక పానీపూరి కొట్టు పెడదామని అనుకుంటున్నాను 
సరే విజయ్ ఐడియా అయితే బాగానే ఉంది కానీ చేసేది ఎవరు బావగారు నాకు పానీపూరి చేయడం వచ్చు విజయ్ తన అక్క బావా సహాయంతో రెండు రోజుల్లోనే బజార్ లో పానీపూరి కొట్టు పెడతాడు విజయ్ తన కొట్టు దగ్గర రుచి మాత్రమే కాకుండా శుభ్రంగా కూడా ఉంచుకుంటాడు తాను చేసిన పానీపూరి అందరికి బాగా నచ్చేది అన్నా నాకు ఒక ప్లేట్ పానీపూరి ఇవ్వు ఎంత శుభ్రంగా ఉందో కొట్టు అవును అందుకే కదా ఇక్కడికి తీసుకువచ్చాను బాగుందన్నా చాలా మజా వచ్చింది పానీపూరి తిని ఇంకో ప్లేట్ ఇవ్వా రెండు ప్లేట్లు పార్సిల్ చెయ్యు ధన్యవాదాలు మేడం నేను ఎప్పుడూ కూడా మీకు రుచికరమైన ఆరోగ్యకరమైన పానీపూరి ఇవ్వాలని అనుకుంటాను అలా విజయ్ తన కష్టంతో ఇంకా నిజాయితీతో పానీపూరి అమ్ముతాడు ఇంకా ఒక రోజు అదే బజార్ లో ఒక కొట్టునే కొనేస్తాడు అలా విజయ్ పానీపూరి వాళ్ళ ప్రసిద్ధి చెందుతాడు కరెంట్ మనిషి సీతాపురం అనే గ్రామంలో వర్షాకాలంలో చాలా వర్షాలు పడ్డాయి ఎప్పుడు కరెంటు పోయేది ఎవ్వరూ కూడా ఇంటి నుంచి బయటికి రాలేదు కానీ ఈ వర్షాల్లో అందరికీ చాలా నష్టమైంది పంటలు పోయాయి చెట్లు పడిపోయాయి ఎట్టు చూసినా ఎక్కడ చూసినా నీళ్లే ఉన్నాయి కిషన్ ఇంట్లో కూడా నీళ్లు కారడం మొదలయ్యింది నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి కారుతున్నాయో అని అతని ఇంటిపైకి ఎక్కి చూశాడు అనుకోకుండా కరెంటు వేరే అతనికి తగిలింది ఆ షాక్ కి కిషన్ కింద పడిపోతాడు అతని స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు అతనికి ఎప్పుడైతే తెలివి వస్తుందో అరే అరే ఇదేంటి నాకేమైంది అరే ఏమీ లేదు కిషన్ చూడు వర్షం కూడా ఆగిపోయింది మన మిత్రుడి పెళ్లికి వెళ్దాం పదా లేకపోతే వాడు అలుగుతాడు కిషన్ తన మిత్రుడి పెళ్లికి వెళ్తాడు కానీ అక్కడ ఆడపిల్లి వారు చాలా విచారిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆ ఊరిలో ఎక్కువ వర్షాలు పడ్డం వల్ల కరెంట్ ఆగిపోయింది కానీ ఎందుకో తెలీదు కిషన్ అక్కడికి చేరుకోగానే అన్ని లైట్లు ఫ్యాన్లు పనిచేయడం మొదలు పెట్టాయి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అందరూ ఇంకా కిషన్ నే చూడడం మొదలు పెట్టారు అప్పుడే కిషన్ తన కాళ్ళని చూశాడు అతను కరెంటు వైర్ల మీద కాళ్ళు పెట్టి నిల్చున్నాడు ఎప్పుడైతే అతను వాటి మీద నుంచి వెళ్లాడో లైట్లన్నీ ఆగిపోయాయి అరే ఇదంతా ఏం జరుగుతుంది అప్పుడే పెళ్లి కూతురు అన్న ఇలా అన్నాడు అరే కిషన్ అన్న నువ్వు మా కోసం దేవుడి పంపిన వరంలా వచ్చావు దయచేసి ఇక్కడే నించోని ఉండు కనీసం పెళ్ళయ్యేంత వరకు మేము నీకు భోజనం ఇంకా నీళ్లు అన్ని ఇక్కడికే ఇస్తాము పెళ్ళైతే చాలా బాగా అయ్యింది కాని పాపం కిషన్ ఒకే దగ్గర కరెంటు వైర్ల మీద అలా నిల్చని ఉండిపోయాడు అప్పటి నుంచి అందరూ అతన్ని కరెంటు మనిషి కిషన్ అని పిలిచేవారు ఎందుకంటే అతని శరీరంలోంచి కరెంటు వస్తుంది అతని భార్య సుధా అయితే కరెంటు కనెక్షన్ మొత్తానికి తీపించేసింది అరే సుధా నువ్వు అలా ఎందుకు చేశావు మీకు అస్సలు బుద్ధి లేదండి దేవుడు ఇంత పెద్దవరం ఇచ్చాడు కదా నేను ఇంకా కరెంటు బిల్ ఎందుకు కట్టాలి మీరున్నారు కదా రోజంతా ఫ్రీగా కరెంట్ ఇవ్వండి అరే నీకు పిచ్చి ఏమైనా పట్టిందా ఏంటి సుధా నేను ఇంకా ఏం పని చెయ్యొద్దా రోజంతా ఇక్కడే నుంచి ఉండాలా నేను రాత్రి కూడా ఇక్కడే ఉండాలా ఏంటి కరెంటు వైర్లు పట్టుకుని ఒక రోజు చిరాకు వచ్చి కిషన్ కరెంట్ ఆఫీస్ కి వెళ్లాడు అతను అక్కడ చాలా మోసం జరగడం చూశాడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు సేట్ల ఇంట్లోకి రోజంతా కరెంట్ ఇస్తున్నారు కానీ పేదవారికి కరెంటు కట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి పది గంటల కన్నా ఎక్కువ కరెంట్ ఇవ్వట్లేదు అది చూసి కిషన్ అంటాడు అవునా ఇదా సంగతి ఇప్పుడే నేను పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తాను ఇద్దరు పని చేసేవారు కంగారు పడిపోతారు వాళ్ళతన్ని పట్టుకుని ఒక స్తంభాన్ని కట్టడానికి చూస్తారు కానీ వాళ్ళతన్ని ముట్టుకోలేకపోయారు వాళ్ళకి చాలా గట్టిగా షాక్ కొడుతుంది దాంతో దూరంగా వెళ్లి పడతారు అప్పుడు కిషన్ నవ్వుకుంటూ ఇలా అంటాడు మీరు జైలుకి వెళ్లకూడదంటే ఇప్పటి నుంచి ఊరంతా ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు ఇవ్వండి లేదంటే ఇక్కడ వచ్చి మీకు షాక్ ఇస్తాను ఇద్దరు వెంటనే ఊరంతా ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు సప్లై ఇస్తారు ఇంకా కిషన్ కి కొంచెం విశ్రాంతి దొరుకుతుంది ఎందుకంటే ఇంకా అతను ఎవరికి కరెంటు సప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు షోలాపూర్ అనే ఒక ఊరిలో ఇద్దరు దొంగలు మోను ఇంకా సోను అని ఉండేవారు వాళ్ళు చాలా బాగా చేయి తిరిగిన తెలివైన దొంగలు అరే ఓ సోను మనం పోలీసుల కింద వేషం వేద్దాం అలా మనం చాలా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించవచ్చు మరుసటి రోజే ఇద్దరు పోలీసుల్లా వేషం వేసి దారిలో తనిఖీలు చేయడం మొదలు పెడతారు అరే సోను ఆ సైకిల్ వాడిని ఆపు సైకిల్ వాడిని ఆపి 
సోను డబ్బులు అడగడం మొదలు పెట్టాడు హెల్మెట్ లేకుండా సైకిల్ నడపడం పెద్ద నేరం తీ వెయ్యి రూపాయలు అరే సార్ సైకిల్ నడపడానికి హెల్మెట్ ఎవరు వేసుకుంటారు ఇంకా నా దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు కూడా లేవు హరి పిచ్చివాడా ఈ రోడ్డు మీద వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా హెల్మెట్ వేసుకోవడం తప్పనిసరి అలా చెప్పి సోను ఇంకా మోను కలిసి సైకిల్ ని జప్తు చేస్తారు అప్పుడు సైకిల్ యజమాని బాధతో రోడ్డు మీద ఉండిపోయాడు అరే సోను ఆ ఆటో వాడిని ఆపు ఏమైంది సార్ నా దగ్గర బండి కాగితాలు లైసెన్సులు అన్ని ఉన్నాయి అవునా నీకు తెలీదా బండి మీద ముగ్గురు వెళ్ళడం నేరం కదా తీ వెయ్యి రూపాయలు అరే సార్ ఇది ఆటో కదా అప్పుడు మోను ఆటోని కూడా జప్తు చేస్తాడు అలా చాలా డబ్బులు సంపాదించారు ఇద్దరు కలిసి అలాగే చాలా రోజులు బళ్ళు ఆపి జప్తు చేసి డబ్బులు సంపాదించారు ఇదంతా ఒక ప్రెస్ విలేకరి తన ఫోన్ లో చాటుగా వీడియో షూట్ చేశాడు సరే సోను ఈ రోజు మనకి చాలా ఎక్కువ బళ్ళు దొరికాయి వాటి నమ్మి మనం చాలా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు అప్పుడే ఆ ప్రెస్ విలేకరి ఊరి వాళ్ళందరితో కలిసి ఆ దొంగల్ని చుట్టుముడతారు తర్వాత తన ఫోన్ లో రికార్డ్ అయిన ఆ ఇద్దరు దొంగల పని అంతా వారికి చూపిస్తూ ఇలా అన్నాడు మీరు ఈ ఊరి వాళ్ళ బళ్ళు ఎవరి వారికి ఇచ్చేయండి లేదంటే ఈ వీడియో నిజమైన పోలీసులకు చూపిస్తాను అది వింటూనే ఇద్దరు దొంగలు భయపడ్డారు అలా ఆ ఊరిలో ఎవరి బళ్ళు వారికి తిరిగిచ్చేశారు అప్పుడు అందరి ఊరి వాళ్ళు ఆ ప్రెస్ విలేకరి యొక్క తెలివితేటల్ని బాగా పొగిడారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్